ന്യൂ നോവൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു തരംഗമായിട്ട് ന്യൂ നോവൽ മാറുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലായി പോകില്ല എന്തായാലും ഇന്നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ന്യൂ നോവൽ ടീം തന്നെയാണ് അപ്പോ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് കേരളത്തിന് നല്ല അതെല്ലാം പരിശോധിക്കാനും പോകണം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം ആ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവരുടെ എത്തണം എന്തായാലും ന്യൂ നോവലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അതിലെ നല്ല അഭിനയത്തികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് എന്തായാലും ന്യൂ നോവലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ന്യൂ നോവൽ ന്യൂ നോർമൽ ആക്ച്വലി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂ നോർമലിനെ കുറിച്ച് പറയും കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മുമ്പിലേട്ടൻ മുമ്പിലേട്ടനെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യാം നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫീച്ചർ മൂവിയുടെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഒന്നോ ഡിസ്കഷൻ വന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു നോർമൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനപ്പോൾ നോർമൽ എന്നുള്ള വീട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കധികം ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്തൊരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് നടത്തി കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലുള്ള രണ്ട് പ്രണയിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ അറിയാം പ്രണയം പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെ അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു ലവ് ലൈഫ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നോർമലാണ് നമ്മളൊരു ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ വളരെ നോർമലായിട്ടാണ് അവരുടെയും ലവ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ ചോദിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അക്കു എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കു ആക്ച്വലി ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അക്കുവിനെയാണ് എനിക്ക് അക്കുവിനും ഞാനും തമ്മിൽ കുറച്ച് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അക്കുവിനെ വിളിച്ച് അക്കുവിൻ്റെ ലവ് സ്റ്റോറി പറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓടി വന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എൻ്റെ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതെന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കാരണം കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അക്കുവിനെ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ അക്കു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അപ്പം തന്നെ അക്കു തന്നെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അപ്പം തന്നെയാണ് ആപ്റ്റ് എന്ന് കാരണം ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും കാരണം പിന്നെ അക്കുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അക്കുവിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി അവൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോയ കാരണം അവൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അപ്പു എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കു തന്നെയായിരുന്നു ഓ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി മനസ്സിലെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം ഇത് ഇതാണ് ലൈക്ക് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തൊട്ടേ മോനിഷ മോനു വിളിക്കുമ്പോൾ മോനുവിനെ കുറേ കാലമായിട്ട് അറിയാം ഐ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് മോനുവിനെ ഡെബ്യു വർക്ക് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഐ തോട്ട് കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലത് റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം സോ ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് യാ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് ഇതിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ടെന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അത് അതിൽ കൂടുതൽ ലൈക്ക് ഇന്ന പ്രൊഫഷണൽ വേ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഈ ഷെയർ സെയിം കരിയർ ലൈക്ക് ഒരു ഫിലിം ഫിലിമിലാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു ലക്ക് പോലെ തോന്നി സോ പിന്ന
അത് നോർമലായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു എനിക്ക് നോർമലായിട്ട് അത് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഷി പോർട്ട്രേറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഷി മേഡ് ദ സ്റ്റോറി ലൈക് ദാറ്റ് ഷി നെവർ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ലൈക്ക് എൽ ജി ബി ടി ക്യു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി എൻ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെൻഷൻ അവിടെ എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല വി എൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും സെറ്റിൽ ആയാലും എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു മെൻഷൻ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ലവ് സ്റ്റോറി ഇറ്റ് ടു ഗേൾസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് ദി ഓൺലി തിങ് ഷി മെൻഷൻ അപ്പൊ ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെൽറ്റ് യാ ഇറ്റ്സ് എ പർപ്പസ് ഇഷാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവന് നോക്കുന്ന ഒരാളെ പക്ഷേ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ തെളിയിച്ചു അതായത് ഷിക്കൻ ആക്ട് ഷിക്കൻ റിയലി ആക്ട് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല സ്മാർട്ട് ആണ് അത്ര പിന്നെ ലൈക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അവളുടെ നോക്കിയ അത്രയും ഇതല്ലാത്തൊരു ഇതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ടിമിഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റിയൽ ലൈഫിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് കാണിച്ച് മോനിഷയുടെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വീട്ടിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു കാണുക വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ വീട്ടില് വീട്ടിലെന്നല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ക്രൂനും ആർക്കും മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വി ബി ഫാമിലീസിനും മാത്രമേ അറിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയാതെ ഇരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നേ പിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് എതിർപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവർ പറഞ്ഞ പോലെ പാലക്കാട് ബേസ് ഭയങ്കര ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ആദ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയണം അല്ലെ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് ഞാനത് കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അവർ മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കണ്ടു എന്നിട്ട് നല്ല മേക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സോ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ഷി ഹാർ ദാറ്റ് പക്ഷേ ഷി വാസ് റെഡി ടു ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നു ആൾ ഞാൻ 
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ മേഡ് ലൈക് ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ആ ഒരു ഞാൻ മൈനറായിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വന്നാലും വന്ന വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് മൈ മോം ആൻഡ് ആർ ലൈക് അന്നിട്ടേ വേണം അത് യെസ് പറയാൻ പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ദേവർ ലൈക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ദറ്റ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഐ ക്യാൻ മേക്ക് മൈ ഓൺ ഡെസിഷൻസ് അബൌട്ട് ഈവൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആ വർക്ക്സ് ആയാലും അത് അതിലവൾ തെറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യത വന്നതോടെ ദ ലെറ്റ് മീ ലൈക്ക് ഓക്കെ എൻ പൊക്കു പോയി സ്ക്രിപ്റ്റ് കേക്ക് യെസ് പറഞ്ഞ പറയാന്നുള്ള രീതിയാണ് യെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പറയണേ അമ്മ ബൈദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആട്ടോ അപ്പൊ അമ്മ മറ്റേ ഓ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് ഇല്ല അതേ ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ആള് ആ ടൈം ആയപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആൾ കേട്ട് ഞാനായാലും ഓരോന്നും അമ്മയടുത്തും പറഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ ഷിയാ ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് ടു ലൈക്ക് ടെൽ യുവർ പാരൻസ് ടീച്ച് യുവർ പാരൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് ഇറ്റ് ഡസൻ ലൈക്ക് ഏജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അച്ഛനും അമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മടി പിടിക്കണ്ട ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ടു ലൈക്ക് talk teach your parents because avarku ariyathondalle parney eduthadi alla namaku avare adu accept cheyyunnu nu parayunnathu oru velli oru change change illa oru first step aanu vera edu shortle nil aanengil thanne appu ammayodu parayumbo amma use cheyyunna oru word undu appo prakruti dilithi nadu adu ippolu ammi thanne undu actually avaru short nil ude oru message nan adu parane namaku idu accept cheyan pattatha velli oru community ne represent cheyunnathana akkunde appunde ammayude character അല്ലെ അതിപ്പോ ആ ഒരു ഒരു വേർഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരിൽ കാരണം ആ ഒരു വേഡ് വേർഡ് അല്ല അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുന്നവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളിയൊക്കെ അവര് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വേർഡുകളുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ അവരിൽ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് തമാശ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഫേസിലൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് അത്ര തമാശയില്ല അത് ആക്ച്വലി ഓഡിയൻസിനോടാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത് കേട്ട വഴിക്ക് ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പുന്റെ ആ ഒരു ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് ഞങ്ങളും ചിരിച്ചു അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഇത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് വിരുദ്ധമാണ് കാരണം അവരങ്ങനെയാണ് വളരണേ നമ്മളൊരു ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് പെണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണാണ് വീട് നോക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് വളരുന്നത് സോ അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല സയൻസിൽ പോലും അത് തെറ്റാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിച്ച് വളരുന്ന ആളുകളാണ് സോ അവരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വി ആർ റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ദം ചേഞ്ച് ലൈക്ക് നമ്മളത് അവരെ കുറ്റം പറയുക അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ആ അമ്മ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആവുമായിരിക്കും പതിയെ പതിയെ അല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അക്കു അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ ലൈഫാണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ അപ്പു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിന് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് അവൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആ കണ്ടീഷൻസിൽ നിൽക്കാൻ ഐ മീൻ ആ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കാം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ചിലവർ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാനും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഇനി അത് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിന് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അതിന് കാരണം കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മേബി അത് സക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അതെ ആ അതാണ് ഞാൻ ഒരു ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നതും ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനറലൈസ് ചെയ്യല്ല അത് കണ്ട് അല്ലെ ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആർക്കും മെസ്സേജ് ലൈക്ക് ആരെയും കുത്തി പറയുന്നതല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആളുടെ ലൈക്ക് അതായത് മനുഷ്യൻ അതായത് മനുഷ്യന്റെ സൈക്കോളജി
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നടക്കില്ലായിരിക്കും ജീവിതത്തില് ഈയൊരു പരിപാടി അതായത് വേറെ റിലേഷനിലേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യേകിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് ഐ ഡോ വോണ്ട് കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ഗ്ലാമറൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഈ നാട്ടിലെ സത്യാവസ്ഥയാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും അവള് ലവ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വട്ടം മാത്രമേ ഒരാള് ട്രൂ ലവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ ട്രൂ ലവ് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ലവ് ഇസ് എ ഫീലിംഗ് അതാ പറയുന്നത് അതൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അത് ചിലപ്പോ പതിയെ പോവാം ചിലപ്പോ കൂടാം പിന്നെ എന്താ ചിലപ്പോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആവാം ഇത് ഈ ഒരു പേടി കാരണം അതായത് ഇങ്ങനെ ആളുകള് ഓ ഇനി അടുത്ത റിലേഷനിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയ പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ള പേടി കാരണം പലവരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ദേ ലൈക്ക് ദേ ലൈക്ക് ഐ മൈ ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാണോ ഞാൻ ഐ മൈ റോങ് റൈറ്റ് ഹിയർ അതായത് ഞാൻ എന്തോ അവനെ ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഞാൻ ഹേർട്ട് ചെയ്യാണോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയും കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതാ വിച്ച് മേക്സ് ആക്ച്വലി ഈ മടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആരും ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഏറ്റുപിടിച്ച് ബാക്കി എല്ലാരും പറയുന്നു ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിയലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം And we are actually ready to change. That's why we are going to get a little bit of a mess. That's why toxicity is coming from there. That's why I'm going to get a little bit of a mess. But that's why we are going to get a little bit of a mess. That's why we are going to get a little bit of a mess. Connections are very important. We are going to get a little bit of a connection. We are going to get a little bit of a connection. We are going to get a little bit of a connection. We are going to get a little bit of a connection. We are going to get a little bit of a connection. We are going to get a personal and very personal connection. ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളായാലും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റത്തുള്ള ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ആളുകളായാലും എനിക്ക് അത് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നാട്ടില് പെട്ടെന്നൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഓക്കെ ഫിലിം ഇറക്കി ചേഞ്ച് ആവാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും അറിയില്ല ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളുണ്ട് അതെന്ന അതെ അതിന്ന് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താഴ്ന്നു പോയി അങ്ങനത്തെ ക്ലാസിക് മൂവീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പടങ്ങള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദസ് ലോഡ് ഓഫ് മൂവീസ് പണ്ട് അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇത് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ പറ്റി ചിലപ്പോ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ ജനിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇതുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ സബ്കോൺഷ്യസ്ലി കുഞ്ഞിലേക്ക് തൊട്ട് കാണുന്ന ആണും പെണ്ണും ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല എന്റെ സെക്ഷലിറ്റി ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ വൈ ബിക്കോസ് കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള ഇതിലാണ് അല്ലാണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വളർത്തിയ റിയലൈസ് അപ്പൊ തന്നെ റിയലൈസ് അല്ല 
അവരങ്ങനെ വളരുള്ളൂ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ അല്ലെ അത് ഭയങ്കര നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല മൂത്തോനൊക്കെ എത്ര എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പവറാണ് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് അതൊക്കെ അതെന്നാഷ്ടാകട്ട് രീതിയില് എനർജിയാണ് ഓക്കെ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞാൻ വളർന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ നാട്ടിലോ നാട്ടിലറിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവരെന്താ പറയണെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ബോധ ചെയ്തിട്ടില്ല കുഞ്ഞിലെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വീട്ടില് എന്നെ വളർത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരു ഏജ് എത്തൂലോ നമ്മള് ഒരു പെൺകുട്ടിയായി എന്നുള്ള ഒരു ഏജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് ബോധ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറേ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും ഐ വാസ് റെഡി ടു ടോക്ക് ടു ബിക്കോസ് എന്റെ ചിന്താഗതി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ കിട്ടിയതാണ് അച്ഛനായാലും ഞാൻ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ ടു ഹെൽപ്പ് ദം കാരണം അവരെനിക്ക് തന്ന ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഐ ഹെൽപ്പ് ദം ടു ചേഞ്ച് സോ ഇന്ന വേ നാട്ടില് ഐ ഡോ നോ ഐ റിയലി ഡോ നോ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയ ടൈമിൽ ഐ ഹാഡ് ടു സ്റ്റേ ദ ഫോർ ലൈക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ആളുകളൊക്കെ പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് കുറച്ച് അപ്പൂപ്പന്മാരുണ്ട് ചില്ലായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ടീമായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സോ അവരുമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് ഇനി എൻജോയ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഏജിലാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് വെള്ളം അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചായക്കടയിൽ പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ് അവരത് റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ച് ആളുകളാണ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ അവരുടെ ലൈഫൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അവര് എന്തായാലും ആക്ച്വലി പ്രൗഡ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്ന പൊളിച്ചടക്കുന്ന പറയുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളീ മൂവി ചെയ്യുന്നത് പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരിലും ഉണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വേറെ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഉണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള ആളുകളാണ് വി മേക്ക് ദം ഞാൻ അപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തലയിൽ കേറ്റാനല്ല നോക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയും ആളുകളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആർത്തി കൂടെ അത് പുറത്തിറക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് അവർ വേ ഞങ്ങള് എത്രയോ ഇൻട്രോട്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അവർ ഈ ആർത്തി കൂടെ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ അവര് പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയണം ഇതുവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വളരെ ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് പറയുന്നത് അവന് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കാരണം ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് അവരിരുന്ന് കണ്ടു ആ പടം ഇതിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതിന് നമുക്ക് വലിയൊരു വിജയമാണ് ഞാൻ ഡാൻസിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ കൊറച്ച് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഡാൻസിന്റെ കൊറച്ച് ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നി എന്റെ എനിക്കൊരു ഇഞ്ചറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഡാൻസറാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനും ആഗ്രഹം അതാണ് ഡാൻസർ ആണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് 
അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മളുടെ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ മറ്റേ സ്പോർട്സ് ആയിരുന്നു റിയലൈസ് ചെയ്യണ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഹോം സ്കൂളിൽ സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ആർട്ട് ആണ് കാരണം പാഷനും ടാലൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് വി മൈറ്റ് ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് ടാലൻസ് പക്ഷെ ആ ഒരു പാഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തണം സോ ഐ ഫൗണ്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഡാൻസ് ആയി കുഞ്ഞിലേതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്പോർട്സിലാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും സ്പോർട്സിൽ എന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഒളിമ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മെയിൻ ഐം പക്ഷെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ലോകം കുറച്ചുകൂടി ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാക്കി പരിപാടികളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സിനിമ സിനിമയിൽ നിൽക്കുക അതാണ് മെയിൻ പരിപാടി സിനിമകൾ ചെയ്യുക സിനിമകൾ എഴുതുക സിനിമകൾ കാണുക പിന്നെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോവുക ഞാനെന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര താങ്ക്ഫുൾ ആണ് മ്യൂസിക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി സ്റ്റാൻസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജിതിൻ സ്റ്റാൻസ് പ്ലസ് ആൻഡ് എഡിറ്റർ ഇസ് മഹേഷ് ഏട്ടൻ മഹേഷ് ഭൂനേൻ മ്യൂസിക് ഇസ് വിനു ഉദയ് വിനു പ്രോഗ്രാമറാണ് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമറാണ് ആൾ വന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന് ചെയ്തു തന്നതാണ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ആണെങ്കിലും മൃദുൽ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ അരവിന്ദ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അപർണ ആർട്ട് ഇങ്ങനെ ഐ ഗോട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ലൈക്ക് സിനിമ ചെയ്യണ പോലെ അതായത് ഇതിനൊരു ഷോർട്ട് മൂവി ആയിട്ടൊന്നും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാരും അത് എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി സിനിമകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നതും തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി ആയിട്ട് അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അവരാരും അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എല്ലാരും വന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു പിന്നെ അവരെ പിന്നെ ലിറിക്സിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു വിനായക് ചേട്ടനാണ് ചെയ്ത ലിറിക്സ് മെയിൻ സോങ്ങിന്റെ കാതലി സോങ്ങിന്റെ ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ മുംബലേട്ടൻ തന്നെയാണ് ബാക്കി രണ്ട് പാട്ടിന്റെയും ലിറിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര ആണോ അത് ഒരു ഈ ഒരു ആ ഒരു സബ്ജക്ട് പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ട്രൂ ആയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പാറ്റേണും ഒക്കെ അതിലൊരു ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്രൂൺ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു സെറ്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ലവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആദ്യം തൊട്ടേ ദ മെയിൻ ലൈക് ന്യൂ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോർമൽ ലവ് സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്ന പ്രശ്നമാണ് അത്രയേ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിപ്പോൾ ആൺ പെൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്ന പ്രശ്നമാണ് പെൺ പെൺ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും അതിൽ കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോകും വെച്ചാൽ പറയണ്ട ആൽബി മൈ സെൽ യു ബി യു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ അതിന് മുന്നേ ലവല്ലോ അത്ര അതിന് മുന്നേ ആ ഡയലോഗിന് മുന്നേയുള്ള ഡയലോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അതാ പറയുന്നത് ആ വോയിസ് ഓവറിൽ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വന്ന പ്രശ്നമാണ് എല്ലാവരും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് അതായത് ഇത് കണ്ടിരുന്നതിന് ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ
കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്ത് അവർ കുറെ മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമൻസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും തട്ടി എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ധൈര്യമാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് പിന്നെയും നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും കാണുക ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക വീട്ടുകാരൊക്കെ കാണിക്കുക നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആണ് നോമ്പൽ നമുക്ക് തേടുന്നത് അത് നോമ്പലായിട്ട് തന്നെ എന്താ കാണുക എന്താ അപ്പൊ എന്ത